Our Thank you. next speaker is Monsieur Salvatore De Meo. Grazie, Presidente. Durante la plenaria di novembre, qui in questa aula, io e altri colleghi abbiamo esortato Commissione e Consiglio a presentare una proposta concreta per impedire l'immigrazione illegale, il traffico di esseri umani e l'ennesima strage di morti in mare. A questo punto mi chiedo se valga la pena continuare a discutere in questa aula se poi non c'è qualcuno che prenda in considerazione le nostre posizioni e soprattutto non dia seguito a ciò che questo Parlamento ha espresso chiaramente a più volte. Questo è il terzo dibattito negli ultimi tre mesi sul tema dell'immigrazione, un tema drammaticamente attuale su cui incredibilmente sembra che non si riesca a trovare una soluzione comune. Allora mi domando quanti altri dibattiti dobbiamo avere e soprattutto quanti altri morti dobbiamo continuare a piangere. Il naufragio di Cutro di giorni scorsi ha sconvolto tutti profondamente e ancora una volta l'Italia è stata resa ingiustamente protagonista di questa tragedia. Ma sia chiaro, quella di Cutro non è una tragedia italiana, ma è una tragedia europea. Così come non esiste un'emergenza migratoria in Italia, ma esiste un'emergenza migratoria in Europa ed è un'Europa che deve intervenire e non solo discutere. Allora, bene ha fatto il nostro Premier ad inserire il tema dell'immigrazione al prossimo Consiglio europeo, a dimostrazione che l'Italia c'è, vuole fare la sua parte ma non può essere sola perché serve una politica europea unica che preveda la solidarietà vera e indiscussa di tutti gli Stati, il divieto ai trafficanti di esseri umani e soprattutto un nuovo patto per l'immigrazione che rafforzi la cooperazione con i paesi d'origine e garantisca una migrazione legale che possa essere realmente accolta e integrata. Non ci sono più scuse. Un'altra disgrazia in mare avrà un unico colpevole. Purtroppo l'Unione Europea e la sua negligenza. Merci. Uh, Mr. Pietro Marquez. Muito obrigado, Presidente, Representante do Conselho, Sra. Comissária, caros colegas e, em particular, colegas do PPE. As mulheres, homens e crianças que arriscam a sua vida para atravessar o Mediterrâneo, sabendo que tantos ficam pelo caminho, fazem-no em absoluto desespero, para fugir da fome, da guerra da perseguição étnica e religiosa nos seus países. 26 mil já lá perderam a vida. Senhora Mussolini, do PPE, muito em particular, limitar as atividades de busca e salvamento e restringir o trabalho das ONGs que salvam vidas é o contrário do que os Estados-membros deviam estar a fazer, do que o seu Estado-membro devia estar a fazer. É profundamente desumano e é contra os valores europeus. Devíamos, sim, estar a prender os traficantes. E, Sra. Mussolini, esse é que estão a explorar as vidas humanas, não são certamente as ONGs que estão a salvar gente no mar. Reforçar as operações de salvamento, tentar salvar todos os que correm risco no mar, por puro desespero. Ter caminhos seguros, com certeza, para os que fogem do perigo e, com certeza, com solidariedade europeia no acolhimento. Mas, Sr. Weber e Sra. Mussolini, não continuem a dança com os extremistas italianos só por motivos eleitorais. Não há vitória alguma que valha perder os valores da humanidade. Muito obrigado. Merci, Madame Abia Al-Saladi. Tack, herr talman. Ja, det är ett europeiskt misslyckande att vi står här idag än och en gång sedan 20 år tillbaka med att människor dör på Medelhavet i sitt sökande efter trygghet, efter en bättre framtid. Ja, det är ett europeiskt misslyckande. Men idag vill jag vända mig till faktiskt Georgia Meloni som under sin valkampanj sa att hennes kristna hjärta och hennes föräldra hjärta brann för Italien och de italienska värderingarna. Frågan är... Rims det några flyktingbarn i detta föräldrahjärta av Giorgia Meloni när hon passerar en lagstiftning som bestraffar båtar och volontärer som hjälper människor ute till sjöss i nöd? Nej, det verkar inte som att hennes hjärta hör de ropen. Vi sa för tio år sedan när Lampedusa-katastrofen inträffade, när Alan Kurdis lilla kropp sköljdes ut på de stränder dit vi tar våra barn för att skapa barnminnen. Vi sa aldrig mer. De bilderna av Alan Kurdis kropp sågs i varenda europeisk mobiltelefon. Vi sa aldrig mer igen. Idag är vi här igen och jag ska säga några namn. Ibrahim Salim, tre år. Khalil Munir Abdel Razak, tre år. Medina Hosini, sex år. Alan Kurdi igen, två år, fast i annan skepnad. Nej. Många tusentals dör och det är en europeisk kamp att vi står Madame, här idag och människor dör fortfarande.
Our next speaker is Herr Bernhard Simniok. No, Herr Ross Robert. No, yes. Ross Robert. Okay, excuse me. In dit debat wordt telkens een valse tegenstelling geplaatst. Alsof het hardvochtig zou zijn om grensbescherming te willen. Alsof het humaan zou zijn om massale mensensmokkel naar Europa te blijven toestaan. Dit is allebei volledig onwaar. Grenzen zijn noodzakelijk om de welvaart en de veiligheid van de mensen in onze landen te beschermen. En juist de massale mensensmokkel is inhumaan. Want de enige reden dat mensen op gammele bootjes plaatsnemen is dat ze hopen dat NGO's ze meenemen en dat ze de rest van hun leven in Europa kunnen blijven. De oplossing is eenvoudig en iedereen die weet het. Laat Frontex de grenzen beschermen. Asielaanvragen kan voortaan vanuit derde landen. Wie toch illegaal naar Europa komt, wordt teruggestuurd en krijgt nooit meer toegang tot Europa. Dit beleid zal onze landen beschermen en levens redden. En ik herhaal nog maar eens de woorden van mijn collega Roken. De illegale immigratie witwassen door dezelfde mensen voortaan legaal te laten komen, is geen oplossing van het probleem. Ik dank u wel. Uh, thank you. Excuse me for the irritation before known is Herr Bernhard Simniok on board. Herr Präsident, schon wieder sind im Mittelmeer Migranten ertrunken und es ist ganz offensichtlich für mich, dass daran die EU schuld ist. Sie ist es nämlich, die die illegale Massenmigration nicht nur bekämpft, sondern noch forciert. Sie ist es, die die sogenannten privaten Seenotretter unterstützt, statt zu verbieten, obwohl jeder weiß, dass sie Hilfsdienste für kriminelle Schlepper leisten. Und die EU ist es auch, die weitere Anreize für Migranten setzt und damit erst aufs Mittelmeer lockt. Die Todeszahlen auf null zu reduzieren, wäre problemlos möglich, indem man diese privaten Schlepper verbietet, da vorübergehend eine staatliche Seenotrettung einführt, alle Boote dazu zurückführt und die Migranten in die Herkunftsländer zurückbringt und dort Aufklärungskampagnen schaltet, dass sich der Weg in die EU nicht mehr lohnt. Wer die Todeszahlen auf Null reduzieren will, der geht genau diesen Weg. Alle anderen verfolgen nur ihre krude Ideologie der offenen Grenzen und nehmen dafür in Kauf, dass weitere Hunderte und Tausende Menschen sterben, sinnlos sterben. Daran seid ihr schuld. Ich darf recht herzlich zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Kommissarin McGuinness willkommen heißen. Welcome. Unser nächster Redner ist uh, Herr Jérôme Rivière. Merci, Monsieur le Président. Si la réalité n'était pas aussi dramatique, si de nombreuses personnes ne s'étaient pas noyées dans ces traversées périlleuses, on pourrait sans scier affirmer que nous sommes une fois encore dans un débat qui dénie le réel, tant la majorité de cette Assemblée est aveuglée par ses positions dogmatiques immigrationnistes. Nos pays, et la France en particulier, laissent croire à des dizaines, des centaines de milliers d'étrangers qu'en tentant de migrer illégalement, ils trouveront ici logement et emploi qui les attendent. Les instances européennes et certains gouvernements de pays membres font le jeu des passeurs en ne les sanctionnant pas durement, en continuant à subventionner les ONG elles-mêmes agissant en passeurs. Nos pays européens sont littéralement submergés par l'immigration et ne peuvent plus accueillir d'étrangers supplémentaires sans mettre en péril la sécurité économique et personnelle de leurs concitoyens, et en particulier les moins nantis d'entre eux. L'UE doit donner à Frontex des moyens beaucoup plus importants, et la mission claire de ne plus laisser ces bateaux passer et de les raccompagner, de raccompagner ces candidats à la migration d'où ils sont partis, et ainsi éviter ces terribles drames humains. Merci, Madame Sylvie Collin. Merci, Monsieur le Président. Au départ, je pensais que mon intervention allait exprimer une fois de plus, j'allais dire, une forme de désarroi sur le fait que l'Union européenne ne sache pas trouver une solution sur la question des sauvetages en mer et des voies légales de migration. J'ai entendu dire qu'on reparlait de personnes et plus seulement de quantité, donc finalement, peut-être qu'il y a un petit gramme d'espoir devant nous. En effet, on a réussi à mettre en place, contre toute attente, d'une certaine manière, la directive protection temporaire 20 ans après son adoption, donc c'est une forme d'espoir. Alors, 
Est-ce qu'on ne serait pas capable aussi de relancer un mécanisme de sauvetage en mer réellement européen Il y aurait plusieurs avantages à ça. D'abord, sans dénigrer, et au contraire, j'y insiste, l'action des ONG sur le terrain, cela contribuerait à éviter des épouvantables drames qui ont lieu en mer Méditerranée comme ailleurs. Ensuite, nous pourrions encadrer les arrivées et accueillir dignement les gens. En parallèle, nous devrions mettre en place des voies légales de migration qui assurent la prévisibilité des arrivées et qui permettent aux États européens comme aux migrants d'y trouver un intérêt commun. Et de cette manière, je crois que l'Europe en sortirait grandi. Merci. Le collègue Nicolas Dante. Grazie, signor Presidente, signora Commissaria, signora Ministra, cari colleghi. Per l'ennesima volta ci troviamo in quest'Aula con ancora negli occhi le immagini terribili di una tragedia come quella di Cutro. Le vite spezzate di bambini, donne, uomini che affidavano all'Europa speranze e sogni di libertà. Un naufragio sulla cui gestione dei soccorsi sono ancora troppo, troppi i lati oscuri e non per la responsabilità delle forze dell'ordine che da anni salvano con coraggio e professionalità vite in mare. Io guardo negli occhi chi ha responsabilità decisionali, guardo negli occhi il governo italiano che ancora non è stato capace di dare risposte. Ed è insopportabile che un ministro si metta a sindacare sul perché una madre e un padre scelgano di affidare a un viaggio così pericoloso la vita dei propri figli. I perché li conosciamo. Così come conosciamo le risposte che quest'Aula deve dare dai canali di migrazione legali a meccanismi di ridistribuzione vincolanti. Cari colleghi, non limitiamoci a dire ancora una volta che cosa stiamo aspettando, perché altrimenti la risposta del giorno dopo sarà sempre la stessa. Aspettiamo che sia troppo tardi. Grazie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, powiedzmy sobie szczerze i bez owijania w bawełnę. Jeżeli chcemy dalej widzieć takie porażające sceny, o jakich była tutaj mowa, te śmierci dzieci, trzylatków, dwulatków na plażach od Grecji po Hiszpanię, to róbmy tak dalej, zachęcajmy dalej tych nieszczęśników, aby do Europy przybywali. Twórzmy takie złudzenia, że jak będzie jakaś tragedia, to zawsze im pomoże jakaś organizacja pozarządowa, że zawsze znajdą się środki na to, żeby takiej pomocy udzielić. Proszę Państwa, dzisiaj do przyczyn, które od wieków popychały ludzi w poszukiwaniu lepszego życia, takich jak wojna, jak głód, jak nieszczęścia, wypadki losowe, dołączył jeszcze jeden szatan. Ten szatan nazywa się Putin. Była już tutaj mowa o tym, że Wagnerowcy w Libii organizują dzisiaj przerzuty ludzi do Europy. Wiemy, co działo się na wschodniej granicy Unii Europejskiej, na granicy polsko-białoruskiej. I dzisiaj atakujecie rządy, które chronią waszych obywateli, a gloryfikujecie tych, którzy de facto napędzają ten nielegalny przemyt do Europy. Jeżeli chcecie więcej takich tragedii, o jakich przed chwilą tutaj mówiliście, to róbcie tak dalej. Dziękuję uprzejmie. Thank you. I ask our next speaker, but he was here, but I cannot see him at the moment. Is Mr. Hagreinen de Ubo here? No, so we come to the next speaker, Balash uh, Hitwegi. speaker. I asked only for the next speaker, but not to you. Uh, Mr. Deuvo Hakarainen. He's not here. Hidwegi Palash. Thank you very much, dear colleagues. The shipwrecks on the Mediterranean are heartbreaking human tragedies. Blaming the legitimate border protection efforts of member states, however, is a very dishonest and a completely wrong approach. The underlying reason for these tragic events in reality is the European indulgence and lack of sanction concerning illegal entries into the Union. 
It is the pro-migration statements, the quotas, and the impunity for NGOs that cooperate with criminals, smugglers, that cause these deaths. Italy faces the continuous arrival of more and more ships with an estimated 650,000 people set to leave Africa just this year, as forecast by intelligence services. It is European migration policy that must be placed on a completely new footing in order to avoid more human tragedies at sea. To stop the vicious circle, the first thing to do is to start protecting Europe's borders so that there would be no point for smugglers and migrants to even begin their dangerous journey. Also, all illegally arrived migrants in Europe who have no right to stay must be transported back home. Unless we do these things, there will be no end to the tragedies that we have witnessed. Thank you. Thank you, Mr. Pedro Bartolo. Grazie, Presidente. Le immagini dei cadaveri sulla spiaggia di Cutro e di quelli che galleggiano al largo della Libia non mi danno pace. La mia mente è ritornata ai dieci anni fa, quando a Lampedusa fui tra i primi a soccorrere quelle 500 persone e a ispezionare 368 cadaveri. Ciò che è successo e che a distanza di tempo continua a succedere è il manifesto di un'Europa che non riesce a gestire il fenomeno migratorio. È una vergogna, è scandaloso. Non possiamo più tollerare politiche e rimpalli burocratici sulla vita delle persone. Occorre una missione di ricerca e salvataggio europeo, anche per restituire umanità alla politica. Vorrei che per un momento tutti voi immaginaste quei bambini restituiti dal mare come i vostri figli, i vostri nipoti, i nostri figli, i nostri nipoti. E allora, allora iniziamo a lavorare insieme, insieme, Parlamento, Consiglio, Commissione, con la consapevolezza che tutto può essere negoziato, ma non i valori fondamentali, non la vita. Grazie. Grazie. Mi salita canco da Florisios. I will speak in, in, in Dutch. Ik heb aandachtig naar de toespraak van commissaris Johansson geluisterd. En ik geloof oprecht in haar goede bedoelingen. Maar met de goede bedoelingen alleen komen wij er niet. Eind februari verdronken 60 mensen voor de kust van Italië. Vijf dagen geleden verdronken opnieuw 14 mensen vlak voor de kust van Tunesië. Deze keer zonder veel media aandacht en zonder steunbetuigingen van EU-commissarissen. Worden we het stilaan gewend? Dit mag echt nooit wennen. Op dit moment zitten 2400 mensen vast in een opvangcentrum in Lampedusa dat bedoeld is voor 400 mensen. Hoe menselijk is dat? Ik ben blij te horen dat commissaris Johansson naar Tunesië gaat, maar ze mag niet met lege handen terugkomen, want samen moeten we de, het businessmodel van de mensensmokelaars vernietigen voordat dit nog veel men, meer mensen vernietigt. We moeten een sterk signaal sturen. Dank u wel. Dank u wel. Monsieur Dino Chiaruso. L'Italia, i meravigliosi mari italiani, diventano cimiteri per migliaia di esseri umani, di donne e di bambini. A Cutro il lutto ci ha travolto e il governo italiano non ha saputo salvare la vita di bambini, donne e uomini. E ha osato dire, col ministro Piantedosi, che la colpa è di chi parte coi propri figli. È uno schiaffo a secoli di civiltà. Le vite umane vanno salvate sempre e chi scappa da persecuzioni e guerra va accolto. Questo errore riempie di vergogna non solo noi italiani, ma tutti i cittadini europei. Sono stato eletto quattro anni fa e dal primo giorno ho chiesto una revisione dei trattati di Dublino che scaricano su un solo Paese la responsabilità di affrontare un fenomeno migratorio epocale per dimensioni e impatto che riguarda tutti i Paesi europei. 26.000 morti dalla strage di Lampedusa, di Lampedusa a oggi, capite? A fronte di un governo italiano inane, impreparato, goffo, almeno l'Europa prenda atto di come questa realtà drammatica possa essere affrontata solo prendendosi ciascuno la propria responsabilità, investendo uomini, mezzi e denaro per salvare vite oggi e creare condizioni per stroncare domani il business di esseri umani. L'Europa operi una scelta di dignità e umanità, rispetti le proprie radici, se non lo farà i nostri mari saranno ancora cimiteri d'acqua. Grazie, Monsieur Reitenteis. 
Dank u, voorzitter, commissaris, uh, council en uh, collega's. Torpekai Amarkel was een Afghaanse journaliste, een aardige, sterke vrouw. Een passie voor haar beroep, dat ze niet meer kon uitoefenen sinds de machtsovername van de Taliban. En ze had maar één optie, vluchten naar Europa. En twee weken geleden verdronk ze voor de kust van Calabria. Torpeka is één van de vijf familieleden die tegelijk verdronken. Eén van de tientallen opvarenden die in de golven verdwenen. Eén van de 26.000 mensen die sinds 2014 in de Middellandse Zee overleden. Nog zo'n verhaal als dat van commissaris Johansen. Torpeka is gestorven omdat de EU geen veilige vluchtroute creëerde. Omdat Italië doelbewust het werk van NGO's frustreert. NGO's die het gat vullen dat Italië zelf laat door verantwoordelijkheid voor reddingen te ontlopen. Achter elk getal zit een verhaal. En zolang het EU-beleid er slechts op gericht is om vluchtelingen weg te houden, komen er verhalen bij. Wij blijven ze vertellen. Tot onze regeringsleiders hun holle condoleances omzetten in solidair Europees beleid dat echt levens redt. Dank u. Heer collega Charlie Weimers. Dank u, talman. Än en gång, för femte gången, debatterar vi tragiska dödsfall på havet mellan Afrika och Europa. Och sanningen måste sägas, båtmigranterna kommer att fortsätta dö så länge EU belönar illegal migration med uppehälle och välfärd. Migranterna är ofta från Bangladesh, vars befolkning växt med mer än 40 miljoner de senaste 20 åren. Från Pakistan, som ökat med 80 miljoner under samma tid. Hur ska era lagliga vägar kunna möta ett migrationstryck som bygger på den befolkningsökningen? Se sanningen i vitögat. Följ Australiens exempel genom att flytta asylprocessen till tredje land, avvisa alla migrantbåtar och sluta belöna illegal migration med asyl och välfärd. Ni säger nej till det. Det enda som lyckas stoppa döden på havet. Fler lagliga vägar kommer inte att göra det och då kommer båtmigranter fortsätta dö. Det enda som då återstår är helt öppna gränser ett Europa som snart inte står att känna igen. Var ärliga. Är det egentligen det ni står för? Tack, fru Karina Olsson. Talman, kommissionär. För varje båt som förliser på Medelhavet innebär det att fler föräldrar aldrig kommer att få se sina barn le igen. För värst drabbas barnen. Vi får aldrig glömma att det hade kunnat vara ditt barn eller mitt barn som satt i båten om vi hade fötts i en annan del av världen. Migranter är mer än siffror på ett papper. I desperation riskerar människor sina liv när det inte finns några lagliga vägar in i Europa. Kommer detta fortsätta och människors livsöden kommer läggas i händerna på människosmugglare. I väntan på gemensamma regler tävlar nu länder om vem som kan bete sig sämst mot migranter. Ansvaret hänvisar till att det är någon annans. Det måste vara slut på att skjuta ifrån sig ansvaret. EU kan inte hjälpa alla såklart, men vi kan ta vårt ansvar. Låt oss därför ta ansvar för en långsiktig, hållbar migrationspolitik. Där den som har rätt att söka asyl får göra det. Vi har ett gemensamt ansvar för vårt medelhav och de dödsolyckor som vi ser. Madame, madame, excuse me. Do you accept the blue card? I have one, I have one. I, I accept one blue card from the ECR, uh, Bogdan Rostronczka. Madame, please, the cans, because my speech will be on Polish language. Handpons, please. Take. Okay, thank you. Otóż chciałem pani zapytać, bo pani Angela Merkel popełniła kiedyś ogromny błąd, proponując tak zwany przymusowy mechanizm Monsieur, alokacji migrantów. Can you stop a little bit? Do you have the translation? Do you have translation? Okay. Please start. Thank you, Mr. Sir. Thank you. Chciałem zapytać panią, bo kiedyś Angela Merkel popełniła bardzo wielki błąd, proponując przymusowy mechanizm alokacji migrantów. To było w 2015 roku. I te, ta informacja wybrzmiewa jeszcze na różnych kontynentach. Migranci dlatego tu jadą do Europy. Czy pani nie uważa, że prościej byłoby pójść drogą duńską i na przykład w tej chwili już wyasygnować ogromne kwoty pieniędzy z Unii Europejskiej i poinformować wszystkie kraje, z których pochodzą emigranci, 
ci, żeby nie przyjeżdżali, bo nielegalne drogi są zajęte. Dziękuję bardzo. Madam. Tack så mycket och tack för frågan. Ja, då kan vi ju sända en annan signal nu att vi kommer överens om en långsiktig hållbar migration och också står upp för rätten att söka asyl och också tar emot migranterna på ett värdigt sätt för att också kunna söka asyl. Och då är det viktigt att också alla parter här inne då nu förhandlar så att vi får en långsiktig hållbar migration där vi står upp för människors lika värde och rätten att söka asyl. Danke und sein nächster Redner ist Herr Angel Tambaski. Nelegalna migracija, kolegi, označava nezakonno preminavanje na državni granici. Nezakonnoto preminavanje na državni granici označava narušavanje na zakona. Очудвам се, че в тази зала в нея наталява час, където винаги се говори за върховенство на закона, има призиви, има настояване да се подкрепя нарушаването на законността, нарушаването на държавните граници незаконно. Вашата подкрепа за неправисени организации, които организират трафик на хора, означава вашата подкрепа за престъпления, вършени с заплаха за живота на хората, които вие подлъгвате да нарушават закона. Изобщо във вашата позиция, уважаеми колеги, Уважаеми тук и в кавички, се намира чудовищно противоречие. Вие говорите, настоявате за върховенство на закона, а подкрепяте неговото нарушаване и застрашавате човешки животи. От тук вади извода, че за вас нарушаването на закона и рискуването на човешки животи е нищо в сравнение с това да натрупате древни точици, древен политически капитал и да се правите защитници на живота, който застрашавате. Точно толкова просто е, трябва да ви е сам. Wir kommen nun zum Catch the Eye. Es liegen mir zwar von unterschiedlichen Fraktionen acht Wortmeldungen vor. Ich werde alle acht annehmen, wenn Sie sich an die Redezeit halten und beginne mit Herrn Domislav Sokol. Hvala lijepa. U pokušaju da stignu do Europe, od 2015. na moru je smrtno stradalo ili nestalo više od 25.000 osoba. Pritom se procenjuje da je 90% nezakonitih migranata platilo krimčarima kako bi pokušali stići do Europe. Za kriminalne mreže to je vrlo unosna poslovna aktivnost. Primjerice, procenjuje se da je krimčarenje migranata 2015. ostvaren promet od 3 do 6 milijardi eura. Zahvaljujući angažmanu Europske unije, operacijama spašavanja migranata spašeno je više od 629 tisuća života. Međutim, da bismo riješili humanitarne katastrofe utapanja, nije dovoljno samo organizirati operacije spašavanja. Potreba nam je zajednički koordinirani evropski odgovor protiv krivimčarenja ljudi s jedne strane i pojačana suradnja s trećim državama da bi se problem nezakonitih migracija riješio na njegovom izvoru, u trećim državama. Europska unija nije dužna i neće primiti na svoj teritorij sve one koji se Europe žele domoći samo zato što je kvaliteta života ovdje bolje nego u trećim državama. Međutim, isto tako, ne smije mirno promadrati gubitke života stotina ljudi kojima je netko lažno obećao da se europskog tla mogu dohvatiti na nezakonit način. Hvala lijepo. Mr. Xavier Moreno Sanchez. Gracias, presidente, querida comisaria, señora ministra. Señorías, 30 muertos el domingo, 85 en Calabria hace unos días y podría seguir así hasta llegar a los 1.300 que desaparecieron el año pasado. No son cifras, son vidas truncadas. Y como subrayó la presidenta Metzola en su declaración de apertura este lunes, no podemos tolerarlo. Me pregunto, ¿cuántos migrantes más deben morir para que los Estados miembros cumplan con sus obligaciones y salven a la gente antes, antes de ahogarse? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que haya un mecanismo de salvamento obligatorio siguiendo el espíritu de la Operación Sofía con la que se salvaron más de 50.000 vidas en tres años al tiempo que se luchaba contra los traficantes de inmigrantes? Para ello debemos superar la, la narrativa de la extrema derecha basada en el racismo, el odio y el miedo, que son su caldo de cultivo electoral. Señoría de las derechas, si les queda algo de respeto por la dignidad humana, Apuesten con nosotros por la cooperación con los países de origen de tránsito, la lucha contra las mafias, el salvamento marítimo y la apertura de canales humanitarios y de inmigración legal. Lo tienen fácil. 
Frau Karin Melchior. Much. In the recent uh, shipwreck, the Italian authorities refused to help and the responsible Libyan authorities did not help, despite having received both patrol boats and millions of euros from the European community. This is why we need to revoke the Libyan search and rescue area, and we need to have EU state-led search and rescue. We cannot delegate the responsibility of refugees at the EU borders to other states. We need to make sure that we have legal pathways both for refugees and for migrants to the EU. This is the only solution to stop people from dying at the European borders. Our member states need to take the responsibility for helping refugees at the borders of the EU. We need to have proper partnerships with trustworthy countries so that we can receive migrants and refugees properly and dignified, and so that we can also send back the migrants who try to come to Europe under the guise of being refugees. Thank you. Thank you. Madame Anna Miranda. No hay peor muro que el muro de la deshumanización. Esta tra última tragedia lo que demuestra es la falta de solidaridad europea y, sobre todo, la vergüenza y el escándalo. Nuevamente venimos al Parlamento Europeo a hablar de la tragedia y de las muertes, de la falta de corredores humanitarios, de la falta de vías legales y seguras, de la falta de un pacto de migración y asilo tan necesario. Y, además, qué vergonzoso es escuchar a la derecha y extrema derecha de esta Cámara, como la, derecha, la extrema derecha italiana o la extrema derecha española, demonizando a las ONGs, que son las únicas que están salvando vidas en los mares europeos, con discursos de odio racistas y xenófobos, con discursos que no deberían ni siquiera de ser aceptados en un Parlamento como este. Porque, señorías, no hay muro que contenga la desesperación de salvar la vida, la desesperación de una huida por tener una vida mejor. Y a las personas hay que respetarlas, no como números ni como fotografías de muertos, sino por su condición humana, sean de donde sean. Gracias, presidente. Thank you. Madame Sardone, Silvia. Siete degli ipocriti. I morti in mare sono solo responsabilità dell'Unione Europea. Il buonismo, le politiche pro immigrazione hanno portato a più partenze e quindi più morti in mare. I vostri patetici slogan per l'accoglienza sono un danno per i migranti e anche per i cittadini dell'Unione Europea. È imbarazzante il vostro atteggiamento sull'immigrazione. Da una parte parlate di umanità. Poi lasciate l'Italia sola con tutta la responsabilità dell'accoglienza. Avete dato 7 miliardi di euro ad Erdogan, eppure dalla Turchia continuano a partire i barconi. Eh, parlate di solidarietà europea, ma i numeri sui ricollocamenti sono praticamente ridicoli, non c'è nessuna rotazione dei porti europea e nessuno vuole i migranti economici. Basta con la vostra propaganda solidale l'immigrazione clandestina va fermata e gli scafisti vanno combattuti seriamente. E poi, insomma, con tutta questa retorica e tutta la vostra ipocrisia, con tutte le morti in mare, ma voi come fate a guardarvi allo specchio al mattino? Grazie. Wallace, uh, Mr. Wallace Mick. Thanks, thanks very much, President. We're talking about 26,000 lives lost in the Mediterranean, and that's just the number of bodies recovered. God knows what the real figure is. This is not just a tragedy, it is a preventable tragedy. This humanitarian crisis has been created by neglectful and inhumane policies, member state border pushbacks, and the creation of Frontex, who have carried out further illegal pushbacks and have been complicit in severe human rights violations. Migrants desperately need safe legal pathways, not arbitrary criminalization for risking their lives in treacherous conditions for a better future. Remember, there's many MEPs in here voted for these migrants to drown at sea. Has it dawned on them that maybe these migrants want to leave the jungle and go to the Garden of Europe because we are doing untold damage to the jungle 
with our wars and our financial imperialism. Wake up. Thank you, Frau de Leclerc. Thanks, President. This debate is happening against the backdrop of the deaths of 74 people off the coast of Italy last month. Half of the dead were children, 30 are still missing. It's against the backdrop of the ongoing criminal trials of rescue workers and innocent refugees for helping people to safety. It's against the backdrop of the new Italian regulations that tighten the noose around the civilian search and rescue operations who've stepped into the breach since the EU shamefully walked away from its legal obligations to save lives at sea. It's against the backdrop of illegal pushbacks, violence, torture and thousands of deaths. It's against the backdrop of Gary Lineker being suspended from his job as a broadcaster for expressing solidarity with refugees. My God, what a grim backdrop. So can we please get real and change the narrative? The people coming to the EU from outside its borders are an asset, not a threat. Europe can wake up to that fact or stay in its savage and ever more authoritarian death trap. I hope for the first, but fear for the second. Thank you. Last but not least, Frau Herzberger, Frau Fana Piret. Merci, Monsieur le Président. L'assistance humanitaire fait l'objet d'une criminalisation. Le gouvernement italien a adopté une nouvelle loi qui restreint les activités de sauvetage. Il impose aux navires de sauvetage d'informer les autorités dès qu'une embarcation est secourue. Les ONG perdent ainsi plus de temps à se rendre dans les ports que de sauver des gens en mer. Jusqu'à quand assisterons-nous à ces scènes tragiques de cadavres qui gisent sur nos plages, d'enfants qui disparaissent dans les flots, des milliers de vies brisées aux frontières de l'Europe Cette situation nécessite des mesures concrètes de la part de l'Union européenne, comme accroître les capacités des autorités maritimes à patrouiller et détruire le rôle des passeurs. L'introduction de visas humanitaires permettrait aux requérants d'asile de se rendre dans l'Union européenne en toute sécurité. L'Europe doit être solidaire et sauver des vies conformément à nos valeurs et à la dignité humaine. Merci. Thank you.